，让日本的女队已经是我们现在最强的第一，是吧？对手，但是日本的男队现在他还处于一个一流到二落和二流头之间对的这个比赛嗯，嗯，所以我觉得今天的比赛有点意思，就是双方的牌阵，特别是日本，是吧？真的有这样的野心和魄力。敢于写长，这个田野美宇这么长时间，在决赛的时候上排到前面，同时又敢把他们的队长一号选手放在第三场。对，因为多少别人有时候会猜到我们会不会丁丁有伤啊，状态不好放第三场啊？对，这种理论上，嗯，应该也是有这种可能性的。如果这样的话，平野放第三场，那就是位上去了。对，显然他们还也是了解国乒的，嗯，所以作为我们来说，对日本队来说，从教练层面上也不能掉以轻心。嗯，我刚才注意到一个细节，就是伊藤美诚领先日本女队出场，他们的表情非常的轻松。嗯，<咳>而且日本呢。女队，我认为她这么多年跟中国队一直在，在这种争斗，但是在大赛当中，中国队是一直摁着他们的，摁是完胜他们的，所以没有让他们抬头。我认为他们现在还一直处在一个敢拼，对，但是不敢赢的状态，一个很尴尬的这种位置上，是敢拼不敢赢。这个是要捅破这层窗户纸的话。他们是非常难的，嗯，但是为什么他们敢用平野？是因为去年平野曾经捅破过这种窗户纸，是连赢我们三个，获、嗯、得亚亚亚军，亚洲杯的女单冠军，对，是不是？所以他们一定会把这个希望和梦想，最后还是会押宝在平野美宇身上。嗯，但是今天看一看刘诗雯，当然不知道第四盘能不能上演，就是以快制快的表现。对。刘诗雯，这是他本人第五次参加团体世乒赛的比赛，而且日本选手伊藤放在了第一场，他也是打他们的一个节奏，因为伊藤是一个拼劲儿很足，嗯，而且打法这个风格很有特点的一个选手，是，所以放在团体赛的时候啊，五局三胜，他的搏杀性还是比较强的。啊、没准能搏嘞。对，因为他三个人里边，伊藤的整体实力是最弱。嗯，我指的实力是他的技术实力，但是他有颗粒，在大赛当中的时候，哎，有生胶。然后他比赛的经验、比赛的节奏，他不像他现在这个年龄所拥有的东西。是。再加上他有时候有一些技术特点，所以他的搏杀性和这种突变性啊，会比那两个人更别扭一些。嗯。所以他们这三个选手，我们也是要去了解对手的。对，啊，本场比赛的主裁判是来自比利时。<咳>他之前呢，伊藤好像一直在打，呃，多数吧，在这次团体世乒赛当中是打第一个，嗯、就是当头炮。对对对。啊、后面这次跟中国队呢，平野跟石川搞了一下。嗯。你看他很他很轻松。嗯。上一次在团体世界杯的比赛当中，因为第一盘是双打，嗯、所以上的早天心呐。嗯，对。所以日本呢，他通过这个，我觉得我们更要警惕他对二零二零，这还是说，是很有想法的。对，你知道吗？一一直在卧薪尝胆，而且他不不只是在这个周期，是这几年卧薪尝胆，他已经在很长一段时间。一直在投入大量的人力、精力、财力、物力来去培养，是吧？现在你说这个平野有七个人服务他一个人，嗯，是吧？在一六年的奥运会，我记得当时的这个石川也是六个，六对一，现在七对一，但是我觉得几对一到比赛时候一对一还是还是一对一，哎，还是要回到一对一的概率上，是。刘诗雯在刚刚过去的乒超联赛当中也是获得了 MVP。嗯，哎，伊藤好像在我们的甲 A 比赛成绩也非常好。嗯，连胜，连胜哈，十二连胜我记得当中。所以第一场双方都。
派出了自己的先锋，嗯，<笑>快攻先锋，对，都是进攻型打法，他们既想拼得第一场的胜利，同时又想打出自己的气势，嗯。伊藤美诚今年年初的时候，全日本锦标赛的冠军。啊，他在团体世界杯决赛的时候是跟宁队打的。嗯。比赛开始了。所以这第一场对两个球队来说至关重要、嗯。是，大家现在都派出状态最好的队员。对。通过反手干掉了这个。嗯。所以打颗粒呢，刘诗雯就是一上来的几个球很重要，对颗粒旋转的适应和节奏的把控，就像马龙前面打的时候是一样的。如果第一局哎他几个颗粒让他适应了，心定了，嗯，对手就很难打穿他。对，但如果上来对不上点的时候，那这个在调节当中里边，哇，好凶啊！这球弹的刘诗雯都不知道怎么过去的，对，重心都没了。你看这就直线。所以他绝对，绝对不能软。嗯，我认为这是针尖对麦芒的比赛。哎，对，是在伯仲之间。其实就是你拼我也拼了，你拼你的，我拼我的。嗯，搞破法球。这就是颗粒的这版戳球。第一版接发球接的不错，第二版的这种衔接慢了一点。好球！你看这版球其实很重要，就是他发长球蹭一下，嗯、他反手压这一下，这个球如果说紧张起来的话，很容易插网出界、嗯。这球，蹬的还是不错的。守住自己的近台。对。最好发到正手段。对，让他用黑，让他用黑的接，因为他这个红的里边，他还有一个拐正手，有，是吧？有，然后有一个挑，有一个摆，他这板球其实是一个最大的特点。嗯、对，啊，开始了已经，蹭住，蹭住，对，蹭住就是好球。这会儿的时候，这两个球看着弧线还是不错，大家看慢动作，嗯，你看，对，弧线一定要起，一定要起弧线，不能去打滑。其实这个球被人摆住了，有点难受了。是，正手进攻弱一些。对，但他们其实真正的这种攻击性是不够的，你敢于让他去攻，搓出去。好球！啊，他说擦边这个球。对。啊，裁判员判了。嗯。搓出去，带了一个。擦边，嗯，嗯，判了，判了，对他刘诗诗后来也示意了一下，搞炮，蹭起来，蹭起来，这把球就是这打到这八个球，刘诗诗得了五分里边，反手的弧线都非常好，是这把球是对他来说至关重要，他这几个球能够镇住，嗯，他心就定了。对方明显是对他的旋转还不适应，所以你看，今天决赛的时候，不知不觉刘诗雯的节奏也放慢了。嗯，每个发球之前的细致上啊，抠的也比较细了，因为他发这个球的时候一定要保护自己的正手位，因为他反手挑这板球，大家看是他的一个特点，再压回来。你看反反今天反手非常好，你看这几个球其实看似是高球，但他手上都有动作，都有暗转的。
，摩擦，嗯，这就是说中国胶皮的特性，嗯，比日本胶皮要钻，对，是吧？大家抽着奖了，回家也能加转。对，<笑>对，发正手短或者偷反手长，直接进攻。他想发一个小三角。对，所以他的变化是每一个他都想变。安全的话发正手短，凶一点就偷反手长。正手短。哦、你看他兜，他这个技术从这边生胶这种去拧拉这一下啊，嗯，这一下里边我们应该去研究一下，他这个球到底是上旋还是带点下沉的？我个人看上去他应该是下沉的，他和反胶不一样。对，他是反胶是摩擦的，正胶是搓的比拉的多。哇、哦，这前点快，嗯。保护正手，对。现在就是说，他的接发球上要把球戳的深一点，主动下去，要主动进攻。戳到正手了，嗯。戳正手被对手等了，这是其实戳的很转的。是。六比六，这会儿节奏要控制一下，又等于重新开始了。第一个发就注意，别让他反手拧，可能发长球。短了，好好球，好好球。这个球其实很细致的，其实看上去到第一局的话，刘诗雯的手感还是不错的。这球摆短，而且他是搓短，这是绝对高难度，男孩都不敢使用的技术。男孩一般是卸短，他们是女孩是搓的,的，对。这两个发的非常直。哦。对，你看他的这个动作也是在说，太勉强了过正手。你看第一板对手没有撕开的情况下变正手，他有时候还是有一定的搏杀性。勾手，嗯，发了个长的。这球明显是一个拱的，加保险了。刘诗雯打的还是稍微有一点保守，有点加保险加的太多了，对手搏的很凶，你看。你必须要能够咬牙扛住他这几下，不能想侥幸，等他失误。这段时间他没有无谓失误。嗯，所以他这个打球都是一阵儿一阵儿的。你前面六比三的时候，那几个球的时候是可以主动进攻，可以压制住对手的。他上来的时候进攻质量并不高。好球！他他是在搏。对你一定这会儿说，要要去一个是敢敢于扛、嗯，再一个主动进攻，给他施加压力，让他心慌。嗯、他心慌的时候搏的时候无位数就多，你不能说去等待，一等其实就是侥幸了。刚才我就说了，你如果说你发直线没有效果的话，直接偷反手长，逼着他。偷好球！你看直接偷了长，嗯，是不是直接偷长？我让你搏。是。我送给你，你敢吗？是，对吧？你不搏我就输你。对，这个点发发的非常好。嗯，中间还偏中间了。嗯。这两个接发球，如果说对方发长的，一定主动撕下去，不要等他去打丢。如果是短的的话啊，能够剁住，加转戳到方向长。好，因为那种正手在搏。很凶，这球你看他直接就发长了。他第一板的时候没有撕出去，蹭起来了。一定要在他出手之前的时候先下手，他还有可能继续。哇哦，九比十一。这对方是用可以说是博来的第一局。对。
这一局啊，他就是说在六比三那个球发一个短的，对方反手拧一个，他撕丢了之后六比四，是吧？这被对手这种赞助了以后，你看现在人家连续调动，他这球后半局的时候勉强给正手太多了。质量勉强给正手太多了，正手拍了和拉了他多少个？对，是吧？他夹转戳了一个正手，人家穿了他一个。那会儿六比五的时候已经穿了一个了。后边的下半场基本上下半局基本上都是靠这个压完之后正手拍的得分。所以这个球上就是你一定要扛住，敢于给反手，因为他个子矮，你敢于给反手的话，他反手压的力量是有限的颗粒。如果他一侧身，正手的空当就出来了。嗯，他用反胶那个。对。因为他毕竟他和这个丁宁不一样，丁宁是左手给到他正手的时候啊，他个子高好一点，所以右手对右手的时候，两个人身高都不够高的时候啊，轻易不给正手。嗯，你主动进攻的时候可以攻正手，过度的时候、相持的时候一定憋住反手偏中间。第二局的比赛，因为他主动给他正手太多了，就是送给人家博了。他正想搏呢，而且命中率又很高，都很高<咳>。这就要注意，就像昨天香港队那个三号苏慧云，对他的命中率也很高的时候，你怎么去限制对手？左手，搏到了。人家正手的击打很多。他的球特别愣，全是拍出去的。你一旦让他这球打起来的话啊，嗯，你这球是有难度的，你知道他没有弧线，他不是拉，也不是快带，对，那是击打。这会儿有点难受了，这会儿有点难受了。一拉起来，你看这球飘过来是下沉的了。勾到正手段，投了个反手长，啊，掉开了。这种球很关键，就一定要咬着牙。现在反过来，六十分要主动拼他了。你防守是防不住他的，嗯，就是主动调动，看谁调动谁了。三角，这球不好，这球他拉过来是下旋，所以一看他们对这个球的准备上是不对的，这明显的下旋。刚才第一个我已经这个说了，你看他戳都戳到自己台上了，是太低，完全不知道对方的这板球的旋转，所以要避免这个球。高手，往前，有啊，行<咳>，这个带着点差网要小心了。这球你看慢镜头已经带点差网了。就我刚才说的，这对打颗粒的时候很容易带着网，一差网上台和出界都是很接近的。再扛一分，到三比三就好打了。错，吊住，有了，漂亮。刘诗文这球啊，站在中间，中间正手位勾他正手小三角，勾他正手小三角，或者是直接偷反手长球。勾他正手小三角，这样他没法过来去你。再奔反手长球，对，奔反手长球，长球他没法拧侧旋了，所以这个就是回去之后一定要找一个生胶去练这样的球。张睿一直在跟着咱们中国队吧？但是不应该，他这两个球上再奔长球有可能，还是长的呀？哦、嗯，没打到，嗯。而且球奔完长球，其实可以侧身的，这么高的球，看了吗？用反手发力是不好发力的。四比三很好的机会，这是选择的一个问题。嗯，他也发长的，对。嗯、这会儿的时候就是拼胆量了。嗯。这会儿双方就是拼胆量，绝对不能让他看出你软来，丢就丢了，短的了，撕出去，对
滋出去，所以这会儿你绝对不能去这个考虑别的，对，打不上就打不上了。其实刚才刘诗雯第一局的时候偷那个中间长球非常好，对，效果很好。这个中间长球和正手短球要出来啊，再勾正手短了，还是反手长，效果、啊、对很好，是吧？你干脆就不躲他了，我就直接给你了，要不你就跑。对，啊、嗯，直接奔这样的球，你反而奔球没办法了，你拧不出下旋了吧？拧不出来了，对。然后你这个球这样的旋转弹直线，难度是最大的。所以为什么我说发完之后它可以侧身？其实，哇，对方先侧身了，应该不可以变一个角色，勾个正手短嘛，勾正手短一定要有牵制他身体的最远点，把他调动起来。对，他够不着也，他身高一米五，你把他撑开，不要旋转，就搁到正手短，让他够不着，然后再长球就安全了。嗯你这样的球，你偷他一个，他偷你一个，打到后边还是比较纠结。没关系，七比五，节奏有个变化。你看他也罚场球，看了？对，连两个。嗯，他罚场球就是说，打六十分一手软，你手一软，直接是罚球，质量不高，他直接拍。对，你知道吧？但他也有风险。刘诗雯可以再狠一点嗯，不好。想这个给到他反手和中间短球是最不好的。他这板球挑的是非常有特点，挑的角度多大呀？你看着，你看这全是在打在白边上。嗯，八比六，这两个发球非常重要，一定要，一定要想细。这个球估计要勾中。小三角、哎、还勾反手，真。为什么要勾反手短呢？小三停了，站在正手位，他不敢过来用反手挑你。对，勾正手短嘛，他挑，肯定是有风险的。你看他。这看他对这个旋转上，嗯、就是那个两个铲球啊，这、啊、种拧下来的球，他们到现在还在讨论是下旋，早期的是什么下转了？对，他完全是不知道这个旋转上，但现在在这样大的比赛当中一定避免。嗯，现在尽量不出现这种球，出现了就宁肯闭着眼睛去进攻。嗯、站在正手位。发他正手短，勾他一个。对，因为你站直线的时候怕护不住正手嘛。对，站中间发吧。这个球他应该两次大比分领先的时候发球，发长的被人搏了一个，嗯，短的被人拐了两个，完了又搓了一个，又搓了一个、嗯，是不是？因为他前面的时候。发侧旋正手短，他可能怕出台。我估计他可能怕出台。出台这正手带他一下也可以。不敢发短的呗，还是长的。嗯，这不敢发短的，这就是有点有点问题。这球其实都有一定风险的。对，那球要带上来。嗯，但也只能先这样去咬下来了。嗯，他也是长的，漂亮。对、嗯，他越打动作越变形，你知道吗？他没想好下一板，对他一点保险都不加的，就这个球吊起来是很好。一下节奏就给他，嗯，跳三角，哎，还是拉了一个，你看。这个球拉完，人家削一下，你慢慢的飘过去就行了。显然没有想到。你看他反手这一下，搓这一下，搓的真是不错的
，对，就是这个点啊，就是这个点，你早发呀。但是你看，刘说一个慢动作啊，嗯，一发完之后自己一哆嗦，他都不知道自己能不能发到哪儿去，说明这个发球上还是没有练到位。但是就这样就够了，嗯，这招好。逼着他搏杀，他只能挑你斜线，他一挑你闭着眼睛就扑正手锁他直线。你看这个这个动作啊，嗯，发完之后，你现在发完之后，他有一个下意识的，一般发完之后运动员都是很自然的。他是加保险抖了一下，好一点了。你看这局赢下来之后，教练说的时候，他有一些反馈了，他已经跟教练有一些沟通和交流了。前面打成一比一是可以接受的，重新开始。嗯，不错，双方这个发挥都不错。这个伊藤拼得够凶的了。因为到了决赛的时候，就不会说大家把球打得这么漂亮了。是，啊，毕竟是跟啊中日两两国的这个竞争，双方的这个心理压力啊，要比别的国家和协会这种取胜的欲望都会更强一些。更强一些。嗯。但我觉得这对中国队来说是好事。你的欲望越强，我们的能力并发的越好。钩正手短，反手长。这两个点，哦，这球很危险，发到反手多冒险呐、啊！这就是是防卫，他自己都不知道怎么扛过去的。你看，打那么大角度，他不知道怎么拨了过去的，反手带过去的。嗯，这球我估计不会再发到反手短了，不是正手短就反手长。你看。这球都是很难受的，但是能硬扛两下，他还是说，嗯，说明发正手短，没把握。一紧张了之后啊，运动员都是习惯性，哪有数，哪是真的，哪是假的，全体现出来了。还是搓到他中间，吊住，好，正手。对，这就是过渡球给他反手嘛。你看这几个球，他，你给他反手，他侧身无论怎么拍，大部分啊还是说拍到他反手位多、嗯，最多是快带，偶尔到正手，正手不要了，我就要反手，正手给你，因为正手直线难度最大，直线，错、啊、长，好球，对，又是带过去，又是带过去，是，全是防守反击，这个对对手的自信心消耗是很很大的，嗯。<咳>四比零，手松一点了，可以打开一点，开成正手打的。你看啊，这球人家一戳过来，他完全就是就跟没见过似的。这就是女孩子碰见这样的，这其实不是突发现状。他们打了这么多次，这球肯定经常用，只不过说他在场上的时候，感觉这个旋转有点吃不准了，避免出现这样的球，要不就干脆都发长球，还是长。对，你看。这球是很明显，他发完长球，如果有慢动作，你看刘诗荣根本没有往正手保护，哎，人站在反手位，没走。看，你看球打丢了，他反形还在反手呢，他根本没往正手，这是对的。我就把这个漏洞让给你，但其实难度太大了，嗯，这命中率只有百分之十和二十，这也是比赛经验。我就要这边，那边不要，打着给你。对你肯定要打我这边，对你打这边我就下手弄你。中间，哇，这是往脸上打。对，因为他扛了几个好球之后啊，对手就会再加力，再加力就变形了。嗯，哦，直接打脸上了，风眼。哦，这是打板边了，所以躲都不好躲。换高抛了，小心，有点拱。好球，这都拉不到。嗯，他，你看这能扛住几个之后，其实刘诗雯在前面打的时候啊，嗯。他的心跳不是在这儿，是在这儿。对，在长眼儿一直在这块儿，扛住几个之后，现在放下来之后 ，OK， 就自如一点。你看这个赶勾了，哇哦，没关系，这就给他，因为毕竟你看他打上了一个。
但是七个球里边，他自己打丢了有五六个了。那是，这球他自己带回去的，都不知道怎么打的。这是伊藤是典型日本敢死队打法，发长球了还是给小三九，哇！还是给他正手位的、嗯，质量不够。对手一退台，对不对？那正手的这个反手的空当那么大，又是颗粒，就不能再去给他正手去搏杀了。像伊藤这种打法，就是他一旦打不上的时候，你感觉他是像武打的，他输球会非常快，所以他是这个一阵一阵的。对，那你等他酒劲儿过去了，他就对不准了，你知道吧？他上来在封劲儿的时候，那会儿说尽量放慢，你哪怕这个一分钟打俩球，你别一分钟打五个球，让他连续的，他是这种是一阵一阵的打法。对，这就会更加全面一点。哎，这个点也特别好，发到这个白线，大家看了吗？白线，是吧？偏左一点点，看，正好，正好压在这块儿，因为它是往里拐的。这个点其实是一个非常好的点。再一个，回去之后还是，还是要练一下，勾正手段，勾正手小三角。这会儿都是不是又想着下一局了？哼。千万不能放松！你看，又想到这个下一局了，还是要专注在每一分每一板上。嗯，别着急，因为你想想，你零比一落后的时候多难受啊！对，你都扛过来了，现在你二比一领先了，马上要，对吧？要有的是耐心。他愿意搏，你要说控制他的节奏，要用变速的打法。他打不准的时候，我们马上加快，一分钟打五个，他打丢了。他打好了，你只要他打上两个，你,你看已经加质量了。他是不是？他这个连续这种去发力，他是要不然他连中几个，要不然他连输几个，他是有这样的连续性的。哎，还还是有起伏。嗯，肯定有起伏。二比一了，他要都能打出这样的球，他现在就是那他是中国队了，对，对吧？那他是中国队了。而且你看，你刚才说这个张睿是生交打法，是不是？跟他还打一个俱乐部，但是球完全不一样，这是一个。第二个最大的区别是在于什么？比赛的氛围。对，你看人家搓一个、拧一个，他完全就跟没见过似的。其实这种球他们早就准备过。是，就是在在大赛当中的时候，感觉这个旋转会变化更大一些。好像他们的这个装备真正的材质也不一样。你在现场的时候开始研研究这个球了，我认为到这会儿的时候避免这个球，我我可以不用不让你这么打，对吗？嗯，可以。你这会儿的时候再去研究这个，咱下来研究，对下来又两两年时间去去研究他这个球，破了之后再让他打。对，现在的时候说不让你打就不让你打，我就发你长球和勾中路短，你怎么打？嗯，你这个技术没法出来。对，对吧？没法出来就行了吗？嗯，把他的这个第一点先限制住。对，我们是可以有办法，因为赢他不止一种办法，嗯，可能有十种、二十种办法，你何必非要跟他较劲呢？漂亮！刘师傅，这拳头举起来就有戏了。对，因为你现在相持球是上绝对上风。又跟他拼反手吗？
，所以还得研究。包括真的为什么就是说他的身高，你看刘诗雯比他高出大半个头呢。哇，闪着他了这一下。对这个，就高球这个动作有点变形，太狠了，轻松的锁一个直线就 OK 了，还是弱点意识。对。但是人运动员到这会儿的时候，这个有压力、紧张的时候，就难以控制自己的节奏。嗯，我们看上去容易。哎，他还是去偷刘诗雯的这种反手长。对，因为在刘诗雯，你看从上一局开始就是变了，给他反手搏杀的时候，我就要反手。嗯，反手我不让你打穿。正手他一个拍不着，是你不就行了吗？等于他全台打你半台，他侧身打直线，他没怎么得分呢。有了，这不就行了吗？嗯，我不让你去戳我，我就发拱球，你怎么办呀、啊？这、嗯、个刚才咱们说的这个小炮樊振东一样、嗯，炸开，我不让你弄这些歪门邪道的这些东西，我就给你留这一对，但是回去之后，我们还是要研究他这几个技术的，嗯、这不是死球，这是活球。只不过说，说是日本女孩在这些细节上发球啊、接发球这些细节上的时候，她是有她的技术特点。中国呢，更多是靠实力。反过来说，如果我们要找自己的隐患，就是在这两年当中，我们女队怎么去创新，怎么去不光从实力上去碾压对手，从技术的风格和先进性上来超越对手，那你就安全了。对，我们可以研究出比她更先进的打法。在伊藤，他只会搏杀，他不会中性球。嗯，但是现在他酒劲儿过去了。对，酒劲儿过去了、嗯。因为你这个要搏，这个团体赛你要搏五局，单打你要搏七局，是吧？你的酒劲儿得延延续多长？对。所以他趁着那酒劲儿的时候，他敢打。嗯，赢了一局。这会儿说不能软，不能保守，继续把主动权牢牢的掌握在自己手上，这是正道。还是发长的，你看人家这这一下的时候又加保险了，手腕没出去就差往出界。嗯，打颗粒的时候，你看这球，哎，手腕到这停顿了，应该是加速的，反而停顿了，就是怕出去。你看、嗯、两个加保险，皱了一下，完全卡壳了。这人家叫完暂停，肯定是，更是下一轮的组织进攻，就是搏你这个反手长球了，要不就侧身搏他一个对，没关系，再重新来，重新组织，大分二比一，我们领先呢。注意对手会不会长的侧身搏？哎，你看，就那个他想用这个拧，但是你直接奔他长的，他动作自己也变形了，他没办法用这个球。他拼命想用这个球，你知道？他会不会侧身呢？没有。哦，他先变线，先变线。不是刘诗雯，其实为什么不勾他正手短呢？就勾了一个十与八，对手直接就挑丢了，直接你就捡球去了。这个球，这样的局面的时候，因为你第一个发长的很好，第二个对手是肯定有准备的。嗯。注意，这会儿要要慢一点了，因为三比一的时候没有拉开比分，打到三平就要慢一点，打打这个持久战了、嗯，打持久战了，要残了。你看又往上，连续这三个球动作，因为你这样的一出现的话，对手能看出你变形。嗯，侧身嘛，要不就私处全是拱的，出去那么多。嗯，他观察了一下伊藤。
，哎，够正手了，漂亮。<笑>你勾正手什么都解决了，你不用去担心他反手拧，也不用担心他直接搏杀。你非要打到四比六落后的时候，你再去做这个的时候，不如你三比一领先的时候，就扩大，那是完全不一样的概念。是领先两分和落后两分出手上，你不一样，对手也不一样。<咳>哎，对方错了，回头，对，互助，很好的六比六，这个球啊，这个球接发球的时候，嗯、刘诗雯一定注意反手的这个长球拱球，胆子大，侧身直接冲他，哎，这是第一选择，第二选择就是说我不往上蹭了，直接反手快撕或者快推过去，推过去。要看他，哎，看着人推一个这里边，看短了，他不打长的了。伊藤的这板球其实也是非常好的，下旋反手起这板长球，他变化也比较多。嗯，完。他勾了咱们一个，嗯，勾了两个短球，嗯，漂亮。现在刘诗雯是在硬扛，把比分扛住，因为没关系，我们二比一领先，有一局的优势，所以你硬扛。大家都这会儿时候心里啊，是在一个对抗，那边是硬压，这边是硬扛。对，你看他硬压的时候，他动作演变型，你硬扛，他里边按着这种顶他，我落后两分追两分，落后两分追两分，然后这会儿的时候要想办法接发球赢一分。两个我搏一个，行不行啊？两个搏一个，是吧？打到九平又是我们发球了，这要是一个会算账。打乒乓球人为什么脑子聪明？他也会算账。好球！哦，这个球实在是救不到了。哇，这个球很漂亮。是他这个球之前一会儿打上两个，一会儿打丢两个，对，不好把握他的这个状态，对，不能受他影响，我们要打自己的节奏，拍上，您回的不是很坚硬。那这时候还是回的不够坚硬。嗯，而且落点也不好。嗯。没关系，想好自己的发球，八比十。对，想好自己的发球，一个一个咬啊。反手长，还是长，活到。你看，直接被人家算到了，是啊。双方要打决胜局了。那这段时间他这个劲儿又上来了。嗯。因为你没有变化和牵制。有人可能就像他，他刚才在之间的暂停的时候，跟李志左右判断不清他的这个选择，他不敢发，不敢勾他。而且你看他打的那个球，其实是没有弧线的。嗯。对方看到希望了。还是哪个都是这个，嗯。你看小猪说的比李准还多啊、哦，嗯，说的有道理的，运动员说的这些有道理的，因为真的没有那么多技战术了，躲也躲不了了。打到这会儿的时候啊，嗯
，躲也躲不了了，就是找一个自己最有数的打法，大家拼心理嘛。就看伊藤敢不敢赢。嗯。这样，斗不起来了。其实这球也没关系。嗯。他这样去拧的时候，他可以侧身冲。哎，对他只能拧那一。对他只能拧拧侧反手小三角。他也不敢发太长，发太长也怕对手拍。还是对，还是发生底线。这其实不是刘诗雯的强项打法。你看，他又发了一个奔的。刚才发这个时候，他拧的时候，你侧身冲他一个也可以啊。现在这种颗粒就有点难受了。压的就是中间，压点中间，对，撕点中间。啊，这下出。这会儿看谁的心理更强大了，对方是敢死队不要命的打法，对不对？嗯。那我们怎么也得，感觉这球太漂亮了。这球太漂亮了，直接,直接对，冲过他了。哎，直你看，直接推到正所谓，这女孩子里边特别少，下沉的。这两个发球啊，一定要发好，勾反手小三角，侧身进攻。还有一个就是勾正手短，勾正手短，让他用反交去接。漂亮。对，因为你现在这样过去没关没没办法，他没招，他只要只要这么一拧，肯定是下血，对，是吧？肯定是下血，你就侧身冲的，往中间冲肯定有。他主要是怕他这个这个和侧身拍这一下。哦嗯、哦，很明显。这就不差往发过去是好球啊。正手段，哎，长了，好球，就是要这样球，半出台都没办法，他只能拉斜线，正好反拉，又只要用黑的一接，所以现在大家知道为什么我们原来在世乒赛，这个封闭训练的时候发球有比赛，嗯，我们上次这个春晚的时候搞、嗯、那九个点拿那个四九张 A 四纸啊、嗯，就是发点，你看平时十个都能发上九个，这会儿就要这一点上，要不着。这就是说心理很好啊，很好的节奏，贴住，别退，运气可以打上，哇，运气可以打上，哇，又手软了，顺手打人正手，哇，伊藤今天也是打疯了，对，这种球。他先端上来，没关系，没关系，还是说长的就往直线撕，能不能？或者撕的角度大一点？漂亮！但是刘诗雯已经开始跺脚了，是吧？就是加保险加到脚上使劲了，在这会儿的时候，就是谁扛住就行了。右边。勾到正手，刚才那个搬出台非常好，他绝对锁不了直线，一拉斜线一般反拉，他也兜不起来。不能要侧身的，发小三角就要侧身，发小三角就要侧身，正手让给他，嗯，留给他，对不对？正手让给他，把这种侧旋让他去拼你正手去。这两个发球非常重要，要不就敢发到正手短，要不就一定要侧身。刘诗诗也要多用正手，质量很高。六比二是可以扩大比分的两个发球抢攻，没打好，这会儿六比四反而静下来了，静下来了，大家继续纠缠吧。对，继续纠缠吧，两分扛一个。两个扛一个，他变正手短，拉住反手啊！对，这几板扛的也够硬的，刘诗雯这几板扛的也够硬的了，够吓人的了。这球打了板边了，你看吧。嗯。
这球慢镜头能看出打出板边了。注意反手长球，中间短，又慢搓正手特别不好。他可以直接拍你。嗯，因为发钩子这个球，为什么我说刘诗雯发完也可以侧身？搓正手是很难搓的，是是一个逆旋转，搓不出速度来。嗯。这两个发抢啊，这两个发抢要把主动权掌握在自己手上，第一个非常重要。哇，把人家摆短，然后又拍上，比分破镜。连续三个发球，刘诗雯都没有得分。对，连续三个发球，他勾正手短全赢了，就是不发，就是不发。哎、哦、呦，这球错了，太悬了！这球是人家想要的一个局面。嗯。他手软了，你看他也顿脚了，顿脚就说明出手加保险了。这球扛扛住了之后，两个接发球绝对不能再侥幸去慢戳正手长，要不就摆短，要不就捅到反手长。很好，你看打不出直线，他侧身这板直线一个没打着，没有没有。二刘诗雯勾他正手短，勾了三个，全赢了三个，全是最关键的比分，但是。再也不发第四个了，对，他也不变了，又变回去了。现在他的粉丝多祈祷第四个出现，又慢戳正手，还是防守，又慢戳正手，你看这，又慢戳正手长了，他一慢呢，一疼就拍，他一说正手人全拉在直线，没关系，现在九比七，千万不能侥幸。敢不敢勾正手端？嗯，中间偏正手一点。哎呀，这球带的还可以的，这角度没敢发出去。九比八，因为对手是有点侧身了，九比六到九比八。机会，哇，这球好悬的，这球好悬的，你看出来了，哎，这球按理说应该用侧身进攻，他反手这么高的球，绝对，嗯，十比八，知道擦汗了，这女孩啊，打到六分的时候很难记得擦汗，只要不慢戳正手长。要不就刚才推挑的一个特别好，嗯、对吧？我我说那个就推挑的那个，慢慢推挑的一个。哎、嗯、呦、哦，推到正手，推正手，这就推的不错，他看出来了。但推到他反焦那边就会好一点。十比九啊！这会儿，胆大吃胆小。好，不玩了。哇，这是擦边。嗯。这个坚定啊。嗯。
场每场这样的话，以三比二战胜了刘诗雯，为日本队拿到了积分。十比八领先。最后时刻，刘老感觉是刘诗雯有点保守。嗯，最后一刻，对手拼的比较凶。嗯，我觉得在一些这种技术环节上的时候啊，还应该再硬一点，再愣一点。还有一个就是说，在这个变化上，这个打点上打的还不够。后边的时候，这个接发球上，你看除了慢戳，郑守全是慢戳长了，摆不住了。还是这主动性戳下去之后，主动防守这些没有。不过没关系，中国队零比一落后。我认为中国队的实力，每一场球其实都是可以，可以这个打好都可以赢的。来看看丁宁，宁队吧。所以六比一领先的时候，那会儿可以扩大比赛。比分战果的时候，就是整个没有，因为什么？前面也说了，他的刘诗雯的变化很多，但他的变化没有抓住对手最软肋的一个七寸那个点，所以有时候抓抓会让人跑掉，抓抓会让人跑掉。第一局赢完之后，觉得应该问题不大；二比一的时候，应该觉得问题不大。到决胜局六比一领先，你看这样的这种局面，说抓抓跑了，抓抓跑了，让对手搏到最后，你感觉点越来越少了。After the time out, I was just thinking what I can do, and I think those things that I'm good at, and then concentrated on that, and then it changed. And you played in an offensive way, taking a lot of risks. Is that what your tactic against Liu Shuwen? Takaso, you must have seen some defensive mistakes, such as not to attack with too much. But do so you put a success there? Come back. Come back. Come back. Hi, Mui. Takaso, no, semeru, semeru, semeru. Do you so you so you put a success there? But do so you put a success there? But do so you put a はい、最後まで、もう最後まで自分の卓球をして、攻めるということを意識してやりました。So I was just playing attacking, trying to attack and attack and attack to play my own way of 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 attacking, and that's what's really the success.